ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மிஷன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்னென்னா ரெசிஸ்டர்னால் என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது பவர் டிஸ்டர்பேஷன் எப்படி நடக்குது இந்த மூணு கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில் தான் இந்த வீடியோட முழு பதிப்பும் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனு கிடச்சிடும் சோஷியல் மீடியாவான இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா சேனலோட நியமான மிஷன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரெசிஸ்டர்னால் என்ன எ செமி கண்டக்டட் டிவைஸ் தட் ரெடியூஸ் ஆர் ரெசிஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெஃபனிஷன் ஸோ இந்த டெஃபனிஷன்லேயே இருக்குது ரெடியூஸ் ஆர் ரெசிஸ்ட் கரண்ட் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது தான் அதாவது குறைத்து கொடுக்கறது தான் இந்த ரெசிஸ்டரோட வேலை இதை ஓம்ஸ்னு மெஷர் பண்ணுவோம் இதை கண்டுபிடிச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் மிஸ்டர் ஓம் அதனால தான் இதுக்கு ஓம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இவர் வகுத்து கொடுத்த ஃபார்முலாவான வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ எல்லா சர்க்கியூட்டுமே நாம் டிசைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதோட சிம்பிளாக ரெண்டு மாடலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் மாடல் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கன் மாடல் ஸோ ஜென்ரலாக நாம் அமெரிக்கன் மாடலில் வந்து நிறைய இடங்களில் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் யூரோப்பியன் மாடலும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரி இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு தேர்ட்டி மில்லியம்ஸில் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு எல்இடி நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த எல்இடி பேன் ஆகிரும் ஏன்னா ஒரு எல்இடியோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து சீரியஸாக எந்த ரெசிஸ்டர் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஸோ அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நயன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி மில்லியன் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதாவது நயன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் வரும் ஸோ ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓமை ஒரு ரெசிஸ்டராக அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசிஸ்டராக ஒரு எல்இடிக்கு கூட சீரியஸாக நீங்கள் கொடுத்து நயன் ஓல்ட் பேட்டரியில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எல்இடி ஃபுல் பிரைட்னஸில் க்ளோ ஆகும் இப்படி தான் ஒரு லோடுக்கு தேவையான கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணி அதோட வோல்டேஜை ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டரை மூணு கேட்டகரியாக ஒரு பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக உருவாக்குறாங்க ஸோ கேட்டகரிஸை வந்து ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்துக்குவோம் ஒன்று ஃபிக்ஸ்டு டைப் அதாவது நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு டைப் ஏன்னா இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மூணு தான் வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஸோ இந்த வேரியபிளை பொறுத்தனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் ப்ரீசெட்டு பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோலெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது எல்லாமே வேரியபிள் டைப் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா டிபெண்டண்ட் ஸோ டிபெண்டண்ட் அப்படின்னு வரும்போது லைட் டிபெண்டிங் ரெசிஸ்டர் வேரிஸ்டர் ஸோ இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிபெண்டண்ட் டைப் ஸோ இந்த மூணு டைப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆட் வந்து ரெசிஸ்டரை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெசிஸ்டரோட கலர் கூட வச்சு தான் அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை வந்து ஜென்ரலாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃபாக எப்படி நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டரை பார்த்த உடனே இந்த ரெஸ்டோட வேல்யூவை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரிக்கை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர்ஸை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் ட்ராப்பை உருவாக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தாச்சுன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டரை நம்ம சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணால் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அதே நேரம் ரெண்டு ரெசிஸ்டரை பேரலாக கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் கம்மியாக்கலாம் அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு தியரி ஸோ இப்போ இந்த தியரிக்கில் இந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரெண்டாவது கேள்விக்கு வருவோம் ரெசிஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான லா
அதனால தான் ஓவர் கரண்ட் ஒரு ரசர் வழியாக பாஸ் ஆன உடனே ரெசிஸ்டர் ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பேன் ஆகிறது ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு அதாவது அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட ஃபார்மை வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு வெளியே தள்ளிடுது ஸோ எப்படி ஒரு கரண்ட் லிமிட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோன்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஒயர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டிவ் டிவைஸ் ஏன்னா காப்பர் வந்து ஒரு பியூர் கண்டக்டிவ் டிவைஸ் பட் ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி கண்டக்டிவ் டிவைஸ் ஸோ கண்டக்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது செமி கண்டக்டரோட எனர்ஜி கேப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதே நேரம் இன்சுலேட்டரோட கேப் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு எனர்ஜி கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது அதில் எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நகர்றது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ளாடி ஒரு செராமிக் கோர் இருக்கும் அந்த கோரில் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலும் ப்ளஸ் ஒரு செமி கண்டக்டர் டிவைஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு உள்ளாடி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட வேகம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலோட அழவை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் ஜென்ரலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு புரியுதுல்ல ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த பவர் டிசப்பேஷனை வந்து நம்ம எப்படி அழக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வருவோம் ஒரு உதாரணமாக எடுத்தோம்னா ஒரு டென் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியாக ஒரு ஃபைவ் மில்லியம்ஸ் கரண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு கரண்ட் வந்து அந்த ஹீட் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வெளியே போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோன்னா பி ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஃபார்முலாவை வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா மேக்சிமம் ஆஃப் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி வோல்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அதாவது பவர் ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வெளியே போகுது ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்லேயும் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது சிஸ்டம்லேயே செக் பண்ணிடுவாங்க இது வழியாக எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி வெளியே போகும் ஒரு போர்டு எடுத்து ஒரு பிசிபி போர்டு எடுத்தாச்சுன்னா அது எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹீட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்து இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்டோட கலர் கோடிங்கை பார்க்க போகிறோம் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணணுன்னா சேனலோட நேம் மிஷன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸை 